我是来做断舍离的。Hello， 有人在吗 ？Hello， 是你啊？你就是断舍离大师？哦，我是来帮你做生前整理的。进来吧。哇，这是你的实验室啊？嗯。看不出你是科研人员。什么科研人员？我是一个发明家。呃，对对对，发明家。前阵子，我听那些露宿者说，你们公司啊，有做生前整理。其实我们的公司已经停运了。那你还来干嘛？反正我都没事做，你也需要我，就当是做义工吧。我需要整理陪葬品，选重要的东西啊，跟我一起走。那好吧，我们开始吧。那这个重要吗？这是我人生中的第一个发明，当然重要。还有这个，是我花了半年的时间才研发到的。智能遥控净化器，也是我唯一啊拿到专利权的产品。这些都要陪葬。每个发明对我来说都很重要。那旁边有个蓝色的行李箱，你拿出来，把这些产品啊全都放进去。行李箱啊，这是谁画的？我儿子。你这么快就出来？人家没有值钱的东西吗？你知道什么？我知道你是个骗子。对，我就是个骗子，我就是不想帮他。我警告你，你也不准帮他这就算你，你又送礼物、啊。有一个企业家说过，一个人在公司呢，要有杯子才会有归属感。现在这里已经是你的办公室啦，所以需要一个好一点的杯子才会留得久嘛。困我的心受了伤害。泪水不禁奔你而来，不能心怀，舍不得你离开、哦。你们确定只是工作伙伴？那当然了。嗯。是一种连卡布蒂都穿，你们还不承认？这只是巧合。是心中盛放的告白。谢谢你，帮我找回了心情。不用了
我打电话找不到。这个人要做生前整理。你去找他吧，说不定还可以赚死人的钱。现在把烦忧都抛开，舍弃忐忑的心态，我们重新明白自由自在。这次要对你表白，不再放开，共同实现这永恒的。的存在，爱的障碍，真正相待，彼此依赖，你我都在点燃。骗我！你为什么要说这么多谎话？你我家一趟吗？王先生，你来了，进来进来。你今天找我来有什么事啊？你叫来的那个人呢、啊？还没开始收拾，就跑掉了。不好意思啊。那个人的品性有问题，我不应该把你的案子交给他的。我来帮你整理吧。这是你的照片吗？这是你年轻的时候吧？他是你儿子吗？傻人，我昨天一定是认出了我，才会把照片撕掉的。这是谁画的？我儿子。你在干什么？你还记得自己我儿子？哎，哎，哎，哎！你是说，反舍的是你儿子？他叫风舍人，他
说你没关系，都够。怎么舍人？我就知道，他是一个无情的人。无情的人是我，在他六岁那年，是我抛下了他。你的父母是怎么跟你相处的？哦，他们啊，他们从来都不管我的。跟你说的也是白说，你都没有失去过亲人，你是不会了解这种感受的。当年，要不是迫不得已，也不会丢下他。淑珍，再给我一次机会吧，我这次一定会成功的。你每次都说你会成功，有哪一次成功了哈？你真的以为你是大发明家、啊？我叫你脚踏实地，老老实实打份工，你有听进去吗？我真的很努力啦。算了，我不想再和你受苦啊。淑珍，淑珍，淑珍，你放手啊！赶着大飞机，你以后要乖乖听爸爸的话。妈妈，妈妈，妈妈，我老婆离开以后，我心里又失败，起了一大笔债。我没办法，只好把沈仁托给我妹妹照顾。沈仁，爸爸要工作，姑姑会照顾你的。你要乖乖听话，知道吗？爸，爸，爸爸，我不要你走。沈仁，你乖，我们勾勾手指，一年之内，爸爸一定会来接你。真的？嗯，爸一定会来找你的。I promise. 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 是离开我，很公平。可以陪我去一个地方吗？哥，是你呀、啊。哥，你的脚怎么了？那年在国外发生了一场意外，是吗？这只机械猪是我创业以来的第一个作品，送给你。你帮我照顾小人这么多年，辛苦你了。嗯没资格收下。妈妈去买东西，你们在这里玩，别乱跑。小明，看着他们哈。哦。耶，我们可以玩了。哥哥，快点，快点，我也要玩。他来了，快点跑。等我，等我。快跑。
。你离开了一年，我到处找你都找不到，亲戚朋友们也不知道你去了哪里。后来，我实在没办法，才把他送去表弟那里的。王良表弟，非常抱歉，我只照顾他两年。我和老婆结婚好几年都没有孩子，你妹妹在你离开后的一年来找我，把舍人交给了我们。好了吗？好了，好了，好了。但是后来，我的老婆怀孕了，一年生了两个。看，阿哥长得好快哦。是啊。哥哥哥哥，叫爸爸，叫爸爸，叫爸爸，叫爸爸。我们实在应付不来，只好把他交给了福利院。什么？对不起，对不起。是冯先生，舍得的父亲。冯先生你好，你们有有好好的照顾他吗？不好意思啊，冯先生最近才知道，舍得原来是被亲戚送来福利院的。啊，你放心，我们一直有好好照顾舍得。我还记得他刚来的时候，性格十分封闭，谁叫他，他都不应。舍得十分懂得保护自己。不爱跟别人玩，他身上的那条毛巾，是他唯一的朋友。怎么不跟小朋友们一起去玩呀？我变魔术给你看好不好？把你的毛巾给我一下这是什么？这是小兔。要不要我教你怎么做？要。他一定很恨你，所以连姓名都改了。你不要这么说。每个来福利院的小朋友都有心酸的经历，但我知道，他们都是很爱自己的爸爸妈妈。后来我问他，他才告诉我，他很讨厌自己的名字，所以。我才帮他改名，叫他舍得。舍得一直很害怕与人建立关系，不过我想，他肯定很想被爱的。我真的希望你的出现，能够帮他解开心结。开动喽！果然是妇女，连口味都一样。不健康的食物，我还是少吃一点。我这菜，是我是夹给你的吗？嗯。哦。那你就喝多一点汤吧，啊，小心烫哦。嗯、来，来，谢谢，马上喝。你也喝，妈，我没有胃口，我等下再吃。你们已经两个星期没有说话了，还要冷战到几时啊？他性格单纯，又傻乎乎的，根本不知道外面有多复杂。我呀，心疼我的女儿被人家玩弄。事情啊，可能没有你想的那么糟。其实，我觉得我们的女儿开始懂事了，对人生更有主见，勇敢的做自己想做的事，和
可能是那个荣哥给了他信心。总之，我不舒服，我不喜欢这么一个老的男人做他的男朋友。不如啊，先放下偏见，先去了解他，再评论也不迟啊。谁点狗鼻屎啊？好的，狗鼻屎也叫做拉蒂。国标国双是谁的？是我的，是我的。Thank you。国标国双也叫做 Americano。哦，美美丽甘露。OK。Cappuccino 是我帮你选的。谢谢。以后你们想喝咖啡就来这里吧。我们这里啊是自由定价，就是你想还多少就还多少。就是说，也可以不用还钱。对，不用还钱。哦，那太好了。你们呢？来这里喝咖啡，绝对是免费的。哦，太好了，太好了，太好了，谢谢。那我们先走吧。慢走，慢走，不错啊。小心，拜拜，感谢再来，谢谢你们，慢走，慢走，慢走。哎，冲咖啡也能够帮到人，以后我们继续自由定价，这样子有需要的人可以喝免费的咖啡。好啊。不如我们学舍得他们申请社企基金，开一间有社会意义的咖啡厅。社企没那么容易啦，我爸就是评审之一，他肯定会批准我们的申请。我们堂堂正正的做生意，又不是做什么见不得光的事情。不用担心别人怎么看，只要我们做好自己就行了。你说的对，我们准备计划书吧。我们的咖啡厅叫做无限咖啡厅，意思是呢，我们咖啡的价钱是没有限定的，采用自由付费的方式，客人可以按照自己的经济能力来付费。就算是没钱，也可以享受一样的咖啡。那不等于叫人来免费喝咖啡？如果你去的话，你会不付钱吗？我,我当然不会啦。那是为什么？我我有经济能力啊。没错，这就是我们的理念。我们希望通过这样的形式，鼓励有能力的人为社会多付出，让能力比较差的人也可以享受到社会的资源。无限的含义就是要打破人与人之间的界限，无论有钱没钱，都可以在这里享受一样的空间。现在的社会处处充满了界限，阶级的界限，富裕与贫穷的界限，甚至年轻与年老的界限。一般的咖啡厅都会先指定目标顾客群，有的是主打年轻人的市场，有的主打中产人士。但是我们的咖啡厅，就是要接纳不同的人，一视同仁。不过，你不是在经营古物店的吗？你打算怎么兼顾咖啡厅的业务？我会放弃古物店，专心经营咖啡厅。舍得，大白天的，怎么喝的醉醺醺的？醉了更好，不用面对眼前的一切。谁你不要管我了，我又不是你爸爸妈妈，我才懒得管你。对呀、啊。离开了这么多年，为什么突然出现在我面前？你在说谁呀、啊？我
邮寄你的时候，却不出现。当我不想看到你的时候，你为什么突然出现在我面前，让我痛苦？你到底说的是谁？抛弃我的人，我恨死他。我恨他居然还活着，他从来没有来找过我。来了，快一点，年轻人！你带我来这里干什么？来，进去，进去。哎，你看，这些露宿者都是被人嫌弃的，因为不同的原因被家人赶出来的，有些。因为得不到家人的原谅，最后呢，都带着遗憾忧伤的走了。人呐、啊，不会永远活着，总有一天会离开的。之前你也知道，我朝思暮想的孙子，发生的意外就那样的走。你问问自己。如果你爸爸也孤独的病死，你会不会后悔没有留在他身边呢？他快点死比较好。你还会生气，就证明你在乎。去看他吧，不要留下遗憾。你怎么来了？我来帮他做生前整理。我都知道了。知道什么？他是你爸。我陪着你爸去探访你以前的亲戚，打听了你以前的事。你爸把你交给你姑姑，一直到你被送去福利院。我不需要你的同情，我没有，也不会同情你。谁呀、啊？正好，因为今天修好了。哎，我给你，给我干什么？你小时候啊，最喜欢玩发条公鸡了，还会跟着它一起跳呢。我不记得了。啊，这这这些玩具啊，全都是你的。这些都是你爸离开你之后，每一年送你的生日礼物。既然礼物都买了，为什么你从来都没有送出去？为什么你从来都没有找过我？当年你答应我什么？你还记得吗？计划一年后
，求主耶你回家。但是当年我工作的研发室发生了爆炸，我的家。炸掉了！一夜之间，我变成了残废，我连我自己都照顾不了。我怎么照顾你？我不期望你会原谅我，我只希望你把我当成是普通客人一样，帮帮我。帮我处理我的生活事，好吗？你知道吗？我有一段日子也很受我妈妈的气，气她这么早离开我，为什么没有陪我上学？没有陪我过生日，没有陪我逛街、买衣服、帮我打扮。但你知道我最气的是什么吗？是我根本就没有机会生他的气。趁你爸还在，你就应该好好的把握能对他生气的机会。你爸的身体越来越弱了，只剩下最后的日子。你就当是陪陪他吧。只要你愿意，再破碎的关系，都有办法弥补的。他本来就是个自私自利的人。二十多年前，他抛弃我，让我变成一个没人要的孤儿。他现在突然出现，要我接受他，他凭什么？喂。是啊，知道了。没事没事。那我们先进去吧。你不是说不来了吗？帮客户办理生活事，也是我分内的工作。进去吧。嗯、请问你们想要选择哪一种款式呢？我们有美式的楠木棺，也有美式的雕花游木棺，也有中式的杉木棺。什么款式啊，都不重要，我要大的。这些都是固定的尺寸，那大的只有这个，还不够大。如果你要更大的，可能就要定做了。冯先生，你为什么需要这么大的？我有很多陪葬品嘛，大一点的才够放。陪葬品需要那么多吗？反正我走的时候，就只有他们陪我了。多一点的比较好把东西放在这里就可以了。明明叫我们整理遗物的，现在反而买更多东西回来。现在不买，还等什么时候？进去陪陪他吧。你的鞋，是你当年那一双。你走了以后，我每天都看着这双鞋，等着你回来。但始终也等不到。
后来我长大了，我决定把这双鞋穿上，因为我要提醒自己，就算靠自己的双脚，一个人也能走下去。这一片是属于无宗教主义区。至于墓碑的款式和款色，我们都有好几种选择，看你们是要简单设计还是雕刻设计。入土为安，终于轮到我了。以后。你会来看我吗？其实，你愿意帮我处理我的身后事，我就该满足了。我这一生默默无闻，最大的成就就是和你妈。生下了你这个儿子，这里就有这些空位吗？里面还有一些，你们想进去看看吗？安哥不方便进去，我跟你进去吧。我也跟你们。可是安哥一个人。没关系的，你们去吧。那玉山英。说真的，你知道爸爸的坟墓在哪里吗？当然记得啦，爸爸的坟墓就在前面，快走。素贞，素贞，素贞。淑珍，淑珍，啊，淑珍，淑珍。其实，我，安哥呢？到底去哪里啊？我打电话给他吧。没有信号哎。我去那边帮你们找找。哦。不好意思啊，请问你们有没有看到一个坐电动轮椅的昂哥？没有，不过我刚刚在那看到一台电动轮椅。谢谢。我回国后又尝试找你，但都找不到。
Herói. E te encoxe. E te dá uma... Eu vou te encher um tom de ouro, né? Ele não quer ser o meu pai. Ele me matou. 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 就不会离我而去，这个家也就不会散了。是我对不起你的神人，我对不起你，我对不起你。爸，没事吧？小人，爸，你叫我爸。我以为你又丢下我了。爸定会来找你的。我们勾勾手指，一年之内，爸爸定会来接你。真的。爸定会来找你的 ，I promise. 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 就算你不回来，我也会去找你。我不会让你孤零零一个人。爸，对不起你，但没有了你的事。却没有做到。这个承诺由我来完成，我会一直陪着你，直到你从老。静静，你也要喝酒啊？好，陪你喝。不是一直在等爸爸回来吗？为什么现在见到他你不开心呢